ലിമിയാസ് വേൾഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞു മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അടിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റപാട് തന്നെ ആദ്യം കൈ കഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈ കഴുകിയിട്ട് വായ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഞാൻ പല്ല് തേക്കാറുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എവിടെ ചൊറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയോ വന്ന് നിന്നു എന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൈ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഉറക്കുന്ന എണീറ്റ് കഴുകേണ്ടത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കഴുകുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ കൊറോണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പല്ല് തേക്കണം പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരം ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിലോട്ട് പോകണം പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് വന്നിട്ടൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് സേഫാണെന്ന് കരുതി പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്നും രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ആർക്കും ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്നും പോകാനില്ല ഉപ്പക്കാണെങ്കിലും ബ്രദറിനാണെന്നും പോകാനില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഉപ്പൊക്ക് എപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മയാണെങ്കിലും ഉപ്പയാണെങ്കിലും ഒന്നും സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കിടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുഴുങ്ങലരി അരച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങലരി അരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറും പുഴുങ്ങലരിയാണ് അരക്കാൻ ഇടുന്നത് ഈ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഇത് സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും ഇതിൽ നടുവിലുള്ള ആ കുട്ടി മാത്രമേ അരയത്തുള്ളൂ ചുറ്റും തിരിയാം കേട്ടോ നമുക്ക് കൈയൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല ചുറ്റും തിരിയും സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടും പുറത്തുള്ള ആ പാത്രം തിരിയത്തില്ല കേട്ടോ കിച്ചണിൽ വന്ന് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പണി അരക്കാനിട തന്നെ അരക്കാനിടുന്ന തന്നെയാണ് പിന്നെ രാവിലെ വെറും ചായ ഇവിടെ ആരും കുടിക്കാറില്ല പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ശർക്കര ചേർത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇടിയപ്പം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കും പ്ര രാത്രിക്ക് രാത്രിയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കറിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കറിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കറിയില്ലാതെ കൂട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന നിലക്കാണ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിന് അരയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ രാത്രിയൊക്കെ ഉണങ്ങാൻ വെച്ച പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് അടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാറ് മാത്രമല്ല വെള്ളം വെക്കും കുഞ്ഞുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വെള്ളം അടുപ്പിൽ തന്നെ വെക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ആദ്യം അടുപ്പൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് വെള്ളം വെക്കും ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് വെക്കും വെള്ളം ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അരയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മാവ് താനെ വന്നിട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് വീണോളും പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഗ്രൈൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ മാവ് ഞാൻ പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തു ഇനി ഇത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഫ്രൈ ഫ്രൈ പാനിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഉരുളകളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ
ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മൊത്തം പത്തിരി ആണെങ്കിലും കടുമ്പാ സോറി പത്തിരി ആണെങ്കിലും ഇടിയപ്പത്തിനാണെങ്കിൽ അരച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പത്തിരിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ അരിയും അതേപോലെ പച്ചരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഈ പുഴുങ്ങളരിയുടെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറില്ല പ്രസ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ഈ മാവ് നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴച്ച് ചൂടോടെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കും അത് കട്ടകട്ട നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ ഇതിനെ ഇടിയപ്പത്തിന് വേണ്ടി പ്രസ്സിൽ എന്താ പറയുക നൂലപ്പാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ വേവിക്കാതെ മാവിനെ നൂലപ്പാക്കില്ല നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നൂലപ്പാക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മിഷൻ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തിരിക്കും അപ്പോൾ താഴെ ഒരാൾ പാത്രം കാണിക്കും എന്നിട്ട് അതൊരു തുണിയിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കും ആ ഉരുളകൾ വെന്തതിന് ശേഷം ഉരുളകളെ നമ്മൾ കടുമ്പ് എന്ന് പറയും അത് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടോടെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ പാത്രത്തിലോട്ട് എന്നിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കും താഴെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇതുപോലെ പാത്രം കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തുണിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒന്നിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പാത്രത്തിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് വെവ്വേറെ ഇതുപോലെ ദൂരം ദൂരം ഇട്ട് വെക്കും പിന്നെ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടിയപ്പം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് ശർക്കര ചേർത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഏലക്കയും ശർക്കരയും തേങ്ങയും ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ് പിന്നെ ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ടില്ല ചില ആൾ ചൂടാക്കും പാൽ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചൂടാക്കാറില്ല കാരണം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിന് എണ്ണ നിൽക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ വേറെ പാൽ വേറെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പാത്രം കഴുകണം കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പണിയെടുക്കുന്നത് ടേബിള് കഴുകുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ വേറെ ആൾ പാത്രം കഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ പിന്നെ പിന്നെ അത് പാത്രം കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പാത്രം വരും കാരണം കുട്ടികളെല്ലാവരും കഴു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ എണീക്കാൻ ലേറ്റാവും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ നേരത്ത് വന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പണി ഇവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഉണ്ടാവും പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കബോർഡും അപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ കുറേ പണിയാവത്തില്ല അതിനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തുടക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് തുടച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ നേരെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് തൂത്താ തൂത്ത് വാരാൻ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വെക്കും സമയമായെങ്കിൽ സമയമായിട്ടില്ല വെക്കില്ല വേറെ ആരും വെക്കും അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അടിച്ച് തൂത്ത് വാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നേരത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു അതായത് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ ചെറിയ പേരൻ്റെയും വലിയ പേരും നടന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ പയറൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തളർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പേരൻ്റെ ചെറു പേരൻ്റെ തയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വെണ്ണീർ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ തന്നെ പൊടിച്ചോളും മാത്രമല്ല പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിളിർത്തും നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടുള്ള വലിപ്പാണിത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ തുടക്കാനൊന്നുമില്ല അലക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അലക്കാനും ഇട്ടു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പകൽ ഫ്രീ ടൈമിനാണ് എടുക്കുന്നത് മദ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അതായത് ഇസ്തവാലായൻ്റെ ഹർഫുകൾക്ക് ഈ തഫീം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹർഫ്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പരിപാടി എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഇരുത്തുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ കുറേ മെസ്സേജൊക്കെ ഉണ്ടാകും കുറേ നേരത്തേക്ക് നോക്കാം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കൊറോണയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യം നടന്നു എവിടെയൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ പിടിപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും പിടിപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ഈ ഓടിയ ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഡിയം വിടാതെ കേൾക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വൈകുന്നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ ഒരു പത്രസേമ്പൾ ഞാനിപ്പോൾ വിടാറില്ല അതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട ലിങ്കൊക്കെ തുറന്ന് അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരേക്കും ബൈ